Hola, buenos días. Soy Gabriela Campos, la editorial de Editorial Piedra Santa. Me gustaría que enciendan sus camaritas para vernos un poquito las caritas. ¿Sí? Eh, les quiero presentar a Daniel Cañas. Él nace en Extremadura en 1986 y empieza en el mundo editorial en el 2021. Él es maestro y escritor de literatura infantil. Se mueve tanto por el terreno del álbum ilustrado como el de la novela. Ha recibido premios en Estados Unidos y obtenido medallas de oro en los premios más importantes de, de literatura infantil. Entre sus obras más, eh, publicadas están Memorias de un Abedul y Un avión para volar. Mucho gusto, Daddy. Es un honor tenerte por acá. Además, les quiero presentar, a, <ríe> quiero presentar a Oscar Soacha. Él es ilustrador y autor colombiano. Él es muy trabajador y perseverante en su profesión. Nos cuenta que le gusta mucho experimentar con todas las posibilidades que tiene el dibujo. Cuenta con más de 15 años en el sector de experiencia en el sector editorial. Sus obras han sido publicadas en Colombia, Argentina, Puerto Rico, Costa Rica, México, Estados Unidos, Australia y Guatemala. Así que gracias por venir hoy a nuestro taller. Es una enorme alegría tenerlos por acá. Empezamos. Dale, preséntate tú, Dani Arranca. Salúdanos. Bueno, buenas, pues aquí estamos otra vez, eh, con el objetivo de acompañaros en el proceso de, de escritura e ilustración de, de una obra propia, vuestra. Eh, yo me voy a encargar de... Yo voy a tratar la parte de escritura y Oscar va a ser el encargado de, de explicar los entresijos de la ilustración y el dibujo, ¿vale? Eh, bueno, eh, ya supongo que todos tenéis más o menos una idea en mente de qué queréis hacer y, y vamos a, a acompañaros a, a reforzar esa idea y a y hacer de ella lo mejor, a, a que de ella salga lo mejor posible, ¿vale? Es un resultado eh, bonito y adecuado. Si quieres, Gabriela, pasa. Sí, Oscar. Bueno, bueno, hola, primero que todo, buenos días. Gracias a todos por asistir. Eh, decimos que regresamos porque hoy dice Dani que nuevamente. Es... Oh, oh, oh. ¿Aló? ¿Aló? A continuar, Oscar. ¿Ya? Eh, porque nosotros llevamos esta iniciativa de Cuéntame tu Cuento ya hace varios años, entonces este año continuamos, eh, porque tenemos la parte escrita que es Dani, escritor, y yo que soy la parte eh, gráfica como ilustrador, es porque los cuentos se hacen normalmente eh, parte de texto y parte de imagen, y ambos son iguales de importantes. El, tec, el dibujo no es decorativo, que quiero que ahorita o en este taller piensen que la imagen es narrativa, o sea, la imagen cuenta, ¿va? Entonces, como lo dije en la clase pasada, quiero que... Quiero y me interesa mucho que ustedes eh, se diviertan, o ahorita es como un sitio donde vamos a estar relajados, un momento donde vamos a a preguntar, eh, queremos saber cómo se hace un libro, eh, creo que estamos las personas necesarias, el editor, eh, el ilustrador y el autor para hacer un libro, entonces ustedes por favor pregunten, siéntanse cómodos y pues esto es netamente creatividad y, y pues preguntar y aquí estamos nosotros para resolverle las dudas, para llevar eh, sus proyectos al mejor puerto, o sea que nos quede bien bonito, entonces adelante Dani. Entonces, si tenéis cualquier duda, podéis consultar a través del chat y responderemos eh, cuando nos sea posible, tanto Gabriela como Oscar como yo. Y, y bueno, eh, nosotros vamos a dar unas pautas generales, cada uno, que acople esas pautas a sus intereses y a su, a su propia idea. Y antes de nada, partir sobre la base de que todo es válido, cualquier idea es buena, Simplemente aquí vamos a dar unas instrucciones para que esa idea funcione mejor o poder sacar el mayor potencial posible de esa idea, ¿vale? Pero todo es válido, todo es correcto y hay muchas posibilidades, incluso 
muy, muy distantes de lo que aquí vamos a explicar y también va a ser válido. Pero aquí vamos a dar unas cuantas ideas para guiaros en este proceso. Vale, pues primero me gustaría empezar con, con la pregunta de para qué sirve un cuento. ¿Qué, ¿Qué utilidades tienen los cuentos y las historias? ¿Qué utilidades han tenido tradicionalmente? Bueno, pues han servido para transmitir valores, eh, han servido para explicar eh, procesos, resolver, eh, ayudar a resolver problemas, comprender eh, situaciones del día a día o tratar algunos hábitos como pueden ser la higiene, eh, irse a dormir. Bueno, el, los cuentos tienen muchas utilidades sobre, y la más, digamos, la más conocida la, la, o la, la, la más utilizada, la de entretener. ¿Vale? Pasamos. Entonces, vosotros que tenéis vuestra idea, pensad cuando os pongáis a, a, a desarrollarla, en qué intención tenéis, cuál es vuestro propósito con, con vuestro cuento. ¿Queréis que sea una historia entretenida? ¿Queréis que ayude a alguien? ¿Queréis que simplemente cuente unos pensamientos y unas reflexiones que queráis compartir? Eh, ¿Tenéis algún mensaje que queráis transmitir? Eh, ¿Desde qué punto de vista personal vais a enfocarla, todas esas preguntas está bien que os, la, que os las hagáis para dar el enfoque deseado al resultado que queráis. ¿Vale? Eh, no, eh, una cosita, también hay que pensar que los libros pueden ser para jugar, o sea, no necesariamente tiene que ser algo tan, tan súper pensado, simplemente puede ser un libro... Es una excusa para jugar, para divertirme, para pasar el rato y para burlarme de algo, algo que me pasó en el día. O sea, cualquier cosa. Simplemente es tener concreto qué quiero contar, lo que sea. ¿Va? Listo, Dani. Era... Pues eh, yo voy a centrarme en, en el cuento como formato, digamos, básico. Luego cada uno puede adaptarlo a, otra, a otro formato si quiere. Pero yo me voy a centrar en, en el cuento, ¿vale? Un cuento, eh, bueno, hay varios tipos de cuentos. Conocí, conocemos los cuentos de hadas, los cuentos tradicionales, las leyendas, las fábulas, los cuentos con valores. Y eh, todos los cuentos tienen unas características comunes. Todos son breves, tienen que ser eh, leídos en un tiempo de 5 a 10 minutos... Su acción es sencilla y suele ocurrir de manera cronológica, es decir, los sucesos van ordenados en el tiempo, linealmente. El marco narrativo, es decir, el lugar y el tiempo en el que ocurre la historia, es muy, eh, muy característico y, y tampoco es mm, demasiado importante especificar dónde, sino pues, puede ser hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, o puede ser en un bosque, en un castillo... ¿Vale? Es, tampoco es, es, es importante situar el marco narrativo en la imaginación del lector, pero tampoco es importante entrar en muchos detalles porque no es lo relevante. Lo relevante es la historia en sí y los personajes. Eh, los personajes de un cuento eh, normalmente tienen que tener unas características muy propias. Es decir, el eh, el bueno tiene que ser bueno, el malo tiene que ser malo, el valiente tiene que ser valiente y se tiene que demostrar ¿no? con la acción. Y son, pues los personajes de los cuentos son muy propios, ¿no? Cada uno tiene una personalidad marcada de los diferente eh, a los demás. Por ejemplo, se me ocurre el cuento de los tres cerditos. El, los tres cerditos, cada uno... Tiene una personalidad, ¿no? Cada uno elige qué estilo de qué, qué materiales utilizan para construir su casa conforme a su personalidad. Cada uno marca una diferencia con respecto al otro. Y por último, el final. Un, todos los cuentos tienen un final, ¿no? Que puede ser un final feliz, un final abierto, cerrado, ¿vale? Algo que te haga reflexionar, que te deje pensando. Puede incluir una moraleja o no, ¿vale? Adelante. 
Eh, ya hay unas preguntas por ahí acerca de, de la ilustración. Es necesario que la ilustración sea muy elaborada, dice Nicole. Eh, bueno, eh, ¿hablo, Dani, o respondemos esta pregunta? Bueno, yo creo que para, para no retrasarnos, si quieres, estas cuestiones se pueden responder eh, en el chat porque son cuestiones personales y Dale, luego si avance. hay, luego Avance si eso, la otra respuesta. así avanzamos porque si no, si no vamos a estar interrumpiendo la presentación Vale, vale, vale. continua. Vale, Dale, dale. pues seguimos. Vale, ahora sí, ahora te tocaría hablar a ti. Ahora voy yo. Bueno, la estética de la ilustración, y esto va para, para Nicole. Eh, bueno, en, esta, en, en este taller, o en esta clase, o bueno, como lo quera, queramos llamar, la idea es incentivar a que el niño o el autor dibuje, ¿sí? Que vea el dibujo como algo narrativo. Ojo, y narrativo no, no significa que tengo que ser el mejor dibujante. De hecho, eh, la estética del libro es la identidad del, del autor. Por ejemplo, esta imagen que ustedes ven, esta es mía, ¿sí? Nadie me dijo que el cocodrilo podría ser rosado con azul. Es mi apreciación dentro de mi mundo. Entonces, eh, qué bueno que veo padres de familia ahí. pueden orientar a sus hijos a que exploren y que, dibu y que dibujen, ¿sí? que se permitan que el, niño, que el niño trabaje sin pensar en el dibujo realista ni el mejor dibujo. ¿va? Eh, hay 50.000 posibilidades, los, les di los invito a que prueben a recortar, a pegar, a hacer collage, a que tengan todos, todas las herramientas, lápices de colores, que prueben y que escaneen, que revisen no piensen en dibujos bellos ni en dibujos eh, estéticamente perfectos porque se va a perder mucho de la esencia del niño no la idea es que eh, vamos avanzando en la presentación no sé la idea es que el niño eh, siga como Su intuición, por ejemplo, aquí vamos a presentar algunos libros que son, son diversos. Eh, aquí esto es un libro que no, no tiene un dibujo anatómico, simplemente son dos personajes, Jacinto y María José. Sí, por favor. Avanza para la siete, por favor. Aquí están, bueno, otros dos libros míos. A pesar de que soy, es el mismo ilustrador, yo manejo dos lenguajes. O sea, yo no me caso ni con el de la derecha ni con el de la izquierda. Simplemente eh, me doy la libertad de dibujar bien al lado derecho, bien políticamente hablándolo. O sea, que se vea bonito, un libro bonito, eh, estético, de un dibujo clásico, digámoslo así. Y al otro lado tengo otro tipo de dibujo. No importa el de Rubén Martínez, no pasa nada. Es un dibujo donde utilizo otra estética, hay otras herramientas, otros materiales, lo... Es libre, simplemente es, es, es más o menos, más o menos no. Yo leo, tengo el texto y, y digo a qué me sabe, ¿sí? Entonces, sigamos, por favor. Listo, aquí que voy con esto. A que eh, el libro de la historia enredada, utilizaron collage, utilizan, no es una técnica depurada, es mucha experimentación, eso es lo que realmente nos interesaría que hicieran. Ahí ven ustedes un ave... a la historia enredada, ¿sí? Es, trabajan el lápiz, el lápiz de color, eh, los acrílicos, simplemente buscan la forma de comunicar. Ya ahorita vamos a hablar un poquito de la comunicación. Al lado derecho está el libro de Ernesto, que es un súper dibujante, ahí sí se nota que es un muy buen dibujo, y si yo tengo muy buen dibujo, ¿por qué no lo voy a utilizar? También lo puedo utilizar, simplemente es para que no se casen con que tengo que ser el súper dibujante o que tengo que tener la imagen súper, súper profesional. No. De hecho, uno como ilustrador busca liberarse de, esas, de esos lugares de, de la perfección del dibujo, sino más bien uno busca eh, darse un tiempo para explorar, para probar. Hay muchas cosas que, que uno las prueba y las guarda para en algún momento utilizar. Avance, por favor. La siguiente, por favor. Ah, bueno. Esto, por ejemplo, es un dibujo a lápiz. Eh, de otro ilustrador 
que Rafael Jotken en esta historia amerita hacerlo a lápiz. ¿Por qué? Porque es una historia del Pleistoceno. Entonces, él dijo, no, pues en el Pleistoceno no había color, o sea, es una historia antiquísima, pues vamos a resolver la lápiz y es completamente válida. Está pensado desde el concepto, o sea, si mi historia, por ejemplo, es entre el agua, vamos a inventarlo, es de un pescado, pues yo digo, bueno, me puedo ir con una acuarela, porque la acuarela tiene agua, ¿sí? Es como buscarle eh, un concepto a la técnica, o sea, que no sea porque sí, ¿sí? Como busquémosle, es como ir más allá de la imagen, sino siempre pensar como en algo que tenga un eco en nuestra historia. Avanzamos. Bueno, en esta de camino a casa eh, es evidente que, que Oliver Jeffers no le interesa. No le interesa porque seguramente es muy buen dibujante. De hecho, es muy buen dibujante. Él se preocupa más por comunicar. Si se dan cuenta, esos personajes no tienen ninguna anatomía pues, del dibujo clásico, simplemente ni la luna. Simplemente se vale de signos y señales. Ya sabemos que hay una avioneta, que hay un platillo volador. y que hay dos niños abrazados, un extraterrestre, porque en la iconografía pues se hace eh, un signo y una señal es que son verdes, entonces que son diferentes. Entonces, ahí es donde uno puede utilizar el dibujo desde otra perspectiva. O sea, simplemente, si yo me puedo comunicar con recortes, con lo hago, y es lo que lo, lo, los estamos invitando a hacer. Avanza, por favor. Aquí hablaba Dani como había una vez... O sea, no es necesario eh, eh, decir específicamente ni en el texto, en el texto decir exactamente lo que se está diciendo, o sea, lo que se está contando, perdón. Lo que sí tenemos que tener claro es lo que la gente ve, porque no puede quedar lugar a duda. Por ejemplo, había una vez y con la imagen estamos resolviendo el lugar y la hora, el tiempo y el espacio. A medida que pasa la historia, yo voy, yo la voy, 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 voy aclarando lo que estoy diciendo. Había una vez, un día en que mientras las cosas del armario encontró el avión. O sea, ya sabemos dónde vive el niño, más o menos dónde es la casa, me da pistas. Otra cosa es que lo, los, los personajes, a pesar de que no son dibujos perfectos, son supremamente legibles. ¿Sí? O sea, uno entiende que él se está vistiendo, que se está poniendo la bufanda, que se pone el gorro y que se pone los guantes. O sea, que se está listando. Entonces, eso es muy importante que el papá tenga en cuenta para dirigir al niño. Que si dicen que el, que el, que el niño se está peinando, que se esté peinando. O sea, ¿cómo se peina? Entonces, uno empieza a revisar eso fuera del buen dibujo. O sea, pensemos gráficamente cómo se ve. ¿Va? Avancemos, por favor. Ah, bueno, aquí está, por ejemplo, resumido eh, una acción. el avión despegó del suelo y se elevó hacia el cielo. ¿Qué tanto? Pues aquí uno dice más o menos dos metros, alto, muy alto, muy alto, y aquí quien tiene toda la responsabilidad es la imagen. ¿Sí? La, la altura la, es la imagen. El texto se encarga de, 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 de impulsarme la imagen. El mucho más alto, pues llegó a las estrellas. Entonces ahí ya las vemos que llegó al, 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 al cielo. ¿Mm? Dale adelante, mira. Entonces, ¿dónde llegó? Entonces eso ya me permite... Si ¿Sí ven cómo trabaja de la, mano el el, de la mano el texto y la imagen, entonces eh, es muy importante que los niños piensen en dibujos. Y más ahorita que son niños pequeños, que los dejen dibujar, pero con un objetivo. Por ejemplo, aquí uno le puede decir al niño, pues, eh, si es la noche, ¿cómo es la noche? Es negra. ¿Cómo es la noche negra? Pues hágala, dibújela. Entonces ahí ya me está ayudando a resolver un problema de comunicación. Que esos son como pautas... Aquí es completamente claro eh, lo, el, la acción, los verbos, la acción, lo que está pasando, que, que se varó, que aquí es, es muy claro. Eso se llaman signos y señales, a, a pesar de que no es un excelente dibujo, pero la señal y el signo es, es clara y es evidente que, que está fallando, va en picada hacia abajo, eh, está echando humo y aquí cayó, o sea, se enterró. O sea, ahí no, de hecho, ahí no hace falta que hubiera un texto. Sí, el texto tiene otra labor ahí, pero si me muestran, yo... No hace falta, no tengo que leer. Ah, yo sé que es estrello, se cayó. Entonces, eso es lo que necesitamos, que las imágenes nos narren. Avancemos. Con Oliver Jeffers, por ejemplo, con esta serie de libros que él tiene, o sea, es ese, yo por lo menos, yo los miro. 
son libros de ver, de verlos, disfrutarlos, el color, cómo está pensado el lado izquierdo con el lado derecho, los contrastes. Esa es otra, otra perspectiva desde el ilustrador, ¿no? O sea, podemos ver los libros no solo el, el dibujo clásico, el color y que sea muy, eh, muy Disney ni muy... ni muy anatómico, podemos verlo desde los signos y de las señales, por ejemplo aquí la luna es una señal, si, si analizamos todos son señales, la avioneta, el monstruo que se lo comió, los dientes, la boca, son solo signos y señales, aquí que son amigos que se dan la mano, la lectura es otra cosa, no es, no es nada que tenga que ver con el dibujo, pásale por favor. ¿Va? Eh, de lo que hablábamos, de lo que hablaba Dani, inicialmente debemos hacer que, la, que, el, que las imágenes sean cronológicamente planeadas, que si empezó a una hora, ¿cuándo ocurrió la historia? Tengan en cuenta eso, la historia, la historia que ustedes van a contar, ¿en qué tiempo? ¿Pasó en un día? ¿Pasó en un año? Porque el libro tenemos que distribuirlo en ese tiempo, si pasó de media hora o pasó en 10 minutos, o pasó en un año, o en dos años, o en tres años. Entonces sí tenemos que tener en cuenta eso, que mi historia puede empezar de día o puede empezar de noche, es cuando empieza la historia. Por ejemplo, aquí en este libro que estamos viendo de Oliver Jeffers, empezó de noche, que muestra la, la, la noche, las estrellas, o sea, que ya, si uno agarra cada libro, empieza a ver cuándo sucedió. Entonces eso deben tener ustedes por escrito y muy claro. A veces una historia fue el día que me dio viruela, por ejemplo, el día que no fui al colegio y me dio viruela. la historia se desarrolla en un día, ¿no? Entonces, eso tengámoslo, tengámoslo muy presente. Dale. Bueno, síguele. síguele. Aquí, porque quisiera, ahí quise presentarles el libro, el del Pleistoceno. Sigue, por favor. Él nos está, ese ilustrador nos está mostrando es el espacio, dónde fue, cuándo fue. Yo ya simplemente por ver... Eh, Estos animales, yo ya sé que no es, no, no es ahorita, eso no pasó ahorita. Y ojo, esta, este texto, esta, este libro no tiene textos. Entonces también estamos abiertos y nos gustaría ver libros sin textos, que es súper interesante. Entonces, aquí, aquí estamos, aquí, lo, lo golpeó, o sea, lo, lo tumbó, lo, lo agredió. ¿Ves? Está caído, me está contando. O sea, cada cosa me cuenta. Entonces, qué bueno sería ver libros de imágenes. Que los niños son expertos en leer imágenes. Ellos no necesitan un texto. Ellos son supremamente narrativos. Desde lo que ven, como lo que ellos hacen en, su, en sus libros, en sus libretas, en sus cuadernos. Ellos casi lo que hacen es contarnos cosas. Ellos, ellos no son tan banales. Ellos, ellos, uno ve un libro, un, un cuaderno de dibujos de un niño... Y ellos cuentan muchos hechos, porque es la forma más básica de comunicación, ¿no? Tengo mucha idea para mí, no se me va a aterrizar el principal. Bueno, ahorita, miren, entonces aquí vemos lo de los... Aquí se nota la intención del ilustrador de contarnos cosas, porque por medio del dibujo uno puede decir mucho, y esto lo dije, lo, lo he dicho varias veces, que por favor mmm, nos interesa mucho que nos cuenten su realidad, su vecino, su casa, su vecindario, su medio de transporte, ¿no? para la gente que es de la ciudad, para los que no son de la ciudad, eh, eso me parece muy valioso y es muy valioso dentro de las historias, encontrar cosas novedosas, hay gente que a veces se va al colegio, aquí en Colombia, por ejemplo, hay niños, eh, dame un segundo, dame un segundo, hay niños que se, que se transportan en burro, o sea, para nosotros no es común, unos van en burro, otros van en lancha, dale, dale, que voy a hablar del siguiente libro, por favor, de Jacinto y María José, Jacinto y María José, es un libro de imágenes, simplemente lo cuentan con me gusta Jacinto, María José es muy linda, simplemente es una historia de imágenes eh, ahí la podemos ir pasando es consistente el lugar, el piso el cielo la paleta de color siempre los mismos colores, los hechos el niño le pega al jaguar, le tira un coco, dale avanza salen corriendo, el jaguar los persigue se meten a la selva a la jungla, le tira un coco para que el jaguar lo coja con la boca, la avanza agarran una lancha, se van, llegan, se pasan el, el, el este del río, le siguen con el coco, llegan a la tierra, siguen, llegan, se ponen a jugar, la niña queda con el coco, Jacinto sigue jugando fútbol, pero la mira, siguen. 
eh, eh, es una historia de amor. Él le coge la mano, la lleva, se esconden detrás de los matorrales. Está enamorado de ella porque le gusta pásalo. Y llegan a la casa y se comen el coco juntos. O sea, no necesito, y siempre y finaliza con, me gusta Jacinto María José, es muy linda. O sea, es una historia muy, muy bonita, sencilla, y está completamente en imágenes. Entonces sería muy interesante que, que los niños hicieran ese tipo de, de historias sin tanto texto. Dale. Sigue. Ah, mira, por ejemplo, aquí, eh, ya me acordé. Esta, eh, puse este referente para que vieran la forma de ilustrar una nube, un pajarito, pásale, por favor. Mira, esto es solo, solo collage, eh, rec eh, recortó fotos, pegó. Eh, no hay ninguna técnica definida, simplemente es una técnica mixta que cuando es mixta, uno revuelve todo con todo, lo importante es comunicar. Pasa, eh, ahora despido, después desarrollaré después. Dale, dale, dale. Miren, estos son, estos son unos árboles. Y por, a ver, yo sé que son árboles porque están los pájaros. Entonces, signo y señal. Simplemente ella la, la, la relación. Vale. Dale. Podemos pasar más rápido. Miren, collage. Fácil, esfero, pluma, como ustedes le dicen. Eh, una casa. Es buscar la forma de ser recursivo. Y eso es lo que tenemos que, que procurar que los niños hagan. ¿Sí? que se diviertan, es importante que no, esto no es una tarea así obligado, eso es para divertirse, ¿no? dale, avanza, que los personajes se rían, ya vamos a hablar del personaje, sí, los objetos, otra, bueno, ya vamos al, ¿qué para un juego? Ah, va, va Dani, vas tú, ¿no? Sí, bueno, ya, eh, ¿tienes algo más que comentar, Oscar? No, no, dale, dale. Ya ahorita yo retomo. Bueno, pues yo eh, voy a pasar a, a comentaros en qué partes podemos estructurar nuestra historia. Porque está muy bien, seguramente muchos tenéis muchas ideas, pero tenemos que pensar que nuestra idea tiene que ser clara y tiene que ser entendida por los demás. Entonces, la man una manera, una fórmula para conseguir que esa idea se transmita de manera eficiente es seguir unos códigos unos, unos pasos, unas estructuras que se usan en muchos aspectos de la vida se usan en los libros, se usan en las películas en las series en, en el teatro eh, incluso en las noticias usan estas estructuras ¿vale? ¿qué estructura es? la de inicio, nudo y, des y desenlace vamos a explicar en qué consiste cada una en el inicio podemos presentar nuestros personajes, dónde y cuándo ocurre la historia. De esa manera, eh, el lector se va a imaginar, ya, ya se va a poner en situación y desde ese principio va a poder imaginarse el resto de la historia mucho mejor. Ya se va a digamos que es la forma de meterse en la historia. Justo a continuación de ese inicio, tenemos que presentar el nudo, es decir, el problema. Tiene que aparecer un problema que, que, que al lector le dé ganas de saber cómo lo va, cómo lo va a resolver el protagonista o, o los protagonistas. Por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja, eh, pues había una vez una niña llamada Caperucita Roja que vivía con su mamá. ¿vale? Ese sería el inicio. Un día su mamá le da una cesta de, de comida para que se la lleve a su abuelita que vivía al otro lado del bosque. Ya tenemos el problema. Caperucita no se queda en su casa tan a gusto, sino que tiene una misión. Y esa misión es su problema. Bueno, pues el lector ahí ya se pone en situación. Ya ahí piensa, ah, hay un bosque, sabemos que los bosques... Pueden ser peligrosos y Caprucita tiene que cumplir esa misión. Bueno, pues ella 
ahí ya tenemos un pequeño gancho para, para que el lector tenga interés en saber qué va a pasar. Pero ¿qué ocurre? Que los problemas no pueden ser solucionados mágicamente. Tienen que intentarse solucionar y tienen que aparecer más problemas, porque así la historia es más realista. Y volvemos a Caprucita. Cuando Caprucita se interna en el, en el bosque, surge su primer problema. Se encuentra con el lobo. La engaña, la conduce por otro sitio, tarda más en llegar a la casa de su abuela y cuando llega a la casa de su abuela, otro problema. El lobo ha llegado antes que ella. Y otro problema. El lobo se ha disfrazado de la propia abuela y está... Y, es una amenaza para Caprucita. Bueno, pues así las historias son como, es como se construyen, a base de encadenar problemas y situaciones que sean intentar superarlas y un nuevo reto, y así continuamente. Si Ari, buscas... o, sea que, eh, o sea que aparte de, de que haya un problema, también tengo que buscar una manera creativa en la historia, por ejemplo, que, que el lobo se haya, se haya disfrazado de la abuelita en el caso de Caperucita, pues es muy interesante. Sí, puede ser creativa o no. Ahí ya a elección de cada uno. Pero bueno, puede pero, ser pero también esa, es, puede esos ser... hechos, Dani, esos hechos imposibles también son muy buenos. O sea, esa parte de la creatividad, como decir que cualidades psicológicas de los animales, cambiarlas. Por ejemplo, buscar... Eh, un tigre tonto o una tortuga rápida que desarrolló la velocidad, eso sería también algo muy interesante en las historias. Esa sería como la, la parte creativa de la, para crear la historia, ¿no? El, el uno pensar más allá de, de lo que ya está dicho. Claro. La creatividad es infinita, o sea que cada uno puede elegir los recursos que él quiera. Y, y... Bueno, pues... Claro. Dale, dale. Todos estos, todo, esta resolución del problema principal conviene que se resuelva en tres actos, como en tres intentos. Por ejemplo, que se intente dos veces resolver y a la tercera ya se consiga. ¿Vale? Y finalmente recomiendo que el desenlace, el final, sea coherente con las capacidades que hemos otorgado a nuestros personajes. Es decir, si nuestro personaje no puede volar por ejemplo, ¿eh? por poner un ejemplo, no puede volar y al final pues, y acaba atrapado en, en un pozo, yo qué sé. Pues no vamos a resolver la historia con que, ah, mágicamente se da cuenta de que tiene alas y puede volar. No. Tenemos que ser coherentes. ¿Que podría ser porque todo es posible? Sí, pero también se trata de buscar algo que convenza. Porque todos, antes de escritores, Hemos sido lectores, ¿no? Y todos hemos consumido lecturas, hemos consumido películas. Y si algo no nos convence mucho, pues no nos gusta, ¿no? Decimos que qué que, 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 que malo. Vale, pues seguimos. Vale, voy a, voy a desglosar. Eh, voy a ir por partes para hablar de, de qué elementos aparecen en nuestra historia y cómo podemos aprovecharlo. Bueno, pues si tenéis vuestras ideas, eh, supongo que todos tendréis la idea de algún personaje. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos potenciar esos personajes. Posibilidades. Pueden ser animales, personas, una criatura inventada, alguien con características mágicas, un mitad humano, mitad animal, eh, una, una mezcla de varios seres conocidos. ¿Vale? Los eh, el protagonista tiene que destacar por alguna característica especial y los personajes que acompañan a ese protagonista eh, no, no deberían ser igual a, a su protagonista deberían desmarcarse y tener otras características pasamos vale, luego también importante, el lugar eh, tenemos que saber ubicar nuestro, nuestra historia en un lugar. Puede ser, yo qué sé, por ejemplo, el bosque, la ciudad, eh, la selva, un planeta de otra galaxia. Eh, 
un lugar bajo tierra, donde sea. Pero tenemos que eh, definir un poco dónde está ese lugar. Aparte del tiempo, que igual que he dicho que antes, no es muy importante precisar do, eh, cuándo exactamente, sí que es importante ubicar al lector si es en otra época, si es en la época actual, si es en un futuro. ¿vale? Pasamos. Y ahora, viene una cosa muy importante, el conflicto, el problema. Es muy importante que el problema aparezca al principio de la historia para que el lector no pierda el interés y que obligue al protagonista a ejecutar acciones, bien sea mediante un cambio de sí mismo, mediante un viaje, mediante una búsqueda, ¿vale? ¿Cuál puede ser el problema? Pues puede ser que algo desaparezca, que algo aparezca y suponga un problema, que el malo del cuento intervenga, que haya un deseo que perseguir y sea difícil de conseguir, ¿vale? Y como os he dicho antes, no conviene ponérselo fácil al protagonista. ¿Por qué? Porque así tenemos historia. No conviene que la, que la historia se resuelva rápidamente, porque, imaginaos, el cuento de, de los tres de Caprucita, por ejemplo. Caprucita tiene que llevar la cesta de, de comida a su abuela. Y llama a la puerta, se la da, hola abuela, adiós. No hay historia. La historia es el problema. El problema contado en pasos. El, el problema intentando ser superado sin, sin poder superarlo hasta el fin, hasta el final. ¿Vale? Por eso debemos resolver el problema en varios actos, en varios intentos. Y podemos fracasar, podemos intentar y fracasar. Y volver a intentarlo de otra manera. Y así hasta llegar al final, hasta la, su resolución final. ¿Vale? Pasamos. Aparte de, de la historia, de la acción narrativa, tenemos que pensar en cómo vamos a contar esa historia. Es decir, en la voz del narrador. Tenemos que pensar si vamos a usar el presente, el pasado o el futuro. Tenemos que pensar si vamos a hablar desde la primera persona, es decir, que sea el pro, un protagonista, de, un personaje de la historia quien hable, o la tercera, que sea un narrador que cuente la historia de otro. El, es importante que si utilizamos el presente, sigamos hablando en presente durante toda la historia. Y si usamos el pasado, igual. ¿Vale? A no ser que Utilicemos diálogos y en ese caso los diálogos podrían estar en presente y la narración podría ser en pasado. ¿Vale? El narrador podremos hacerlo de dos tipos. Omnisciente, es decir, va a saber todo lo que hacen los personajes, lo que piensan, lo que sienten. O un narrador testigo, que es un personaje de la historia que observa es un espectador que observa y cuenta lo que está viendo, pero no, sabe, no se puede meter en la mente de los demás personajes, ¿vale? Y Daniel, ¿nos podrías dar un ejemplo de cómo sería usar esta voz en un cuento? Uh -huh. Pues mira, eh, un narrador omnisciente puede empezar eh, diciendo, explicando, ¿no? Hace mucho tiempo, era, eras una vez, hace mucho tiempo, hablando de los personajes. Y eh, se referirá a ellos pues, con acciones como pensó o se sintió de tal modo. Eh, en todo momento va a ir ilustrando con su palabra los sentimientos del, del personaje para acompañar su acción... Eh, con, con, con unos pensamientos y unos sentimientos. ¿no? En cambio, un narrador testigo, como mucho, podría decir eh, por su cara parecía enfadado o por su cara parecía contento ah. o dijo contento o su voz sonó contenta, pero sin llegar a esa profundidad de qué siente, qué piensa. ¿vale? 
eh, narrador testigo eh, en los cuentos tradicionales no, no solemos encontrar. Suele ser un narrador omnisciente que sabe, sabe qué piensa un, el personaje principal y sabe cómo se siente. Vale. vale. Nos hemos ido a otra página. Les mostré este como un ejemplo de, de, para, para contar un cuento de usar la voz. Omnisciente. Vale. Es saber cómo Matilde se encontró con la cabeza enjabonada bajo los, las hábiles manos de Jerónimo, el peluquero preferido de mamá. Matilde estaba preocupada. Narrador omnisciente. Cuenta cómo estaba. Sabe cómo estaba. No hay eh, indicios de, de eh, por qué está preocupada, ¿no? Y ahora, ¿dónde, eh, ¿dónde dormirán mis pajaritos? Pues... Se sabe, ahí sería un buen, es un buen ejemplo de narración omnisciente. Sí. Vale. Bueno, esto que veis aquí no lo voy a explicar, pero son recursos literarios. ¿Qué son los recursos literarios? Son eh, bueno, estrategias o fórmulas utilizadas para que las obras literarias suenen con un lenguaje más, un poco más propio de, del lenguaje literal, del lenguaje textual que del lenguaje hablado y sirve para desmarcarnos un poco de la palabra hablada no es obligatorio usar estos recursos pero yo los quiero dejar aquí para quienes los quieran usar ¿vale? quienes quieran hacer uso de ellos pueden apuntarlos, pueden estudiarlos pueden ampliar información buscando por internet o en algún libro de consulta y, y, y que los tengan en cuenta ¿vale? avanzamos y aquí tenéis más ¿vale? por ejemplo la hipérbole pues sería una exageración hacer algo muy exagerado es muy propio de la literatura no, de la, no tanto de la vida real ¿vale? seguimos y aquí otro apartado de, de ilustración ahí voy yo bueno ¿Listos? Listo. Entonces ahora ya eh, David nos explicó la, el tipo de narrador, la parte escrita. Creo que a todos nos interesa mucho cuando vamos a hacer un libro y más en esta ocasión. Eh, queremos siempre dibujar, hablar de nuestro personaje, de, de saber si está bien construido. Él nos explicaba que podría ser híbrido, que puede ser mitad, de, por decir, eh, camello y la otra parte, no sé... Eh, cocodrilo, bueno entonces todo eso es válido ¿sí? todo lo que pensemos es muy válido porque, porque es, viene de nuestra creatividad y lo podemos resolver en una historia lo que tenemos que tener en cuenta es que lo debemos resolver de la mejor manera porque hoy traje al cocodrilo porque ustedes ya saben que es un cocodrilo porque es verde y tiene cuadros ¿A qué vamos con esto? Todos tenemos personajes, unos tenemos humanos, otros tenemos animales, otros tenemos eh, unos de la fantasía. Bueno, hay diversidad, hay diversos eh, tipos de personajes. Por ejemplo, eh, si alcanzan a ver, de pronto ustedes tienen una vaca, que yo tengo mi vaca acá, eh, un cerdo, otra vaquita, puede ser de otro color, si no se dice, da muy bien, pero bueno. Eh, aquí tengo un rinoceronte. Y entonces estos personajes tienen algo específico y pertinente de ellos. Si quieres, vamos a, adelante. Entonces vamos a revisar que nuestro... Per, eh, sigamos con la otra diapositiva, por favor. Ok. Los personajes deben tener elementos pertinentes. Por ejemplo, el cocodrilo, el jaguar. ¿Qué hace que un jaguar no sea un tigre o que el tigre no sea jaguar entonces eso ustedes revísenlo con su personaje mi, no debe eh, caber lugar, eh, lugar a duda a que sea mi personaje de la especie que yo necesito, el jaguar es amarillo y tiene unas manchitas eso lo hace diferente a, a, al resto de los felinos las manchitas ¿sí? ¿qué comparte con los felinos? los bigotes, los dientes las garras ¿A este que le pasó? Le falta algo, la cola. Ahí ya está el problema. O sea, estamos viendo lo mismo que nos explicaba Dani, pero en la imagen. Entonces, ustedes analicen muy bien sus personajes. 
porque los, los personajes deben contarnos gráficamente lo que les sucede. Por ejemplo, aquí Paco, que se llama este jaguar, Paco tenía un problema. En la sola actitud veo que él tenía un problema, que no tenía cola, que no tenía rabo. Entonces, ustedes desde la imagen tienen que contar o reforzar lo que me está diciendo el texto escrito, en la parte escrita, ¿no? O sea, eso es muy importante. O sea, tiene colmillos, va, listo. Bueno, sí. También tenemos que hacer que los personajes les pasen cosas, pasen, que les pasen cosas que nos pueden pasar a nosotros o que no nos pasan, o sea, o que solamente le puede pasar a, una, a, un, a un personaje. Por ejemplo, a este, a este toro le, le dio varicela, a todos los niños nos da varicela en un momento, entonces es bueno que, que, que al personaje le sucedan cosas que nosotros hemos sentido, que, nos, que hemos sentido, que nos hemos machucado, que nos hemos caído, que hemos llorado, adelante, así. Nos llaman verbos en la imagen. Que está llorando, todos hemos llorado. Que uno le cuenta la cosa a otro. Entonces eso hace que mi personaje tenga vida. Ver que nuestros, nuestros, nuestros personajes eh, actúen. Que el que grite, grite duro. Que el que duerma, duerma bien. ¿Sí? Valernos de, de, de los signos y las señales. Signos y señales que pues, si yo hago que estoy así si me, y cierro los ojos, significa que estoy durmiendo. ¿Sí? Es muy distinto si estoy muerto. ¿Sí? Entonces eso es, aquí está llorando, también puedo exagerar, eso me ayuda a poder contar mejor mi imagen. ¿Sí? Que si llora, eh, ahí dice que hizo qué, eh, que hizo un pozo de agua alrededor de Paco, lloró tanto, que, que, que hicieron un pozo, o sea, pudieron ir en barco de, la, de tanto que lloró. Entonces, esas cosas, esas exageraciones, por eso se las nombraba anteriormente, que son válidas. Por ejemplo, podemos pensar en que una hormiga levante un elefante. Eso ya me atrae mi historia, me, se vuelve interesante, se vuelve... Yo quiero ver qué pasa. ¿Qué comió esa, eh, eh, esa hormiga para levantar ese elefante? ¿Mm? También hacer que los personajes... Eh, pues bueno, aquí también cumplen con, digámoslo, conformar, ¿no? Desde la, desde la que, la, desde el ejemplo, si ¿sí? que, que el personaje está leyendo, está, bueno, aquí está nadando, que hace lo que nosotros hacemos, es muy interesante, que el niño vea el personaje como, como un reflejo de, de su edad, de lo que él está haciendo, de montar en bicicleta, que el papá lo lleva al colegio, eso es muy bonito, introducirlo en nuestra historia, lo, la hace novedosa, la hace, mmm, es un reflejo, es un reflejo de nosotros, entonces es muy interesante. ¿Qué pasó? Ah, bueno, también pensar en que el personaje coma, en que, te, bueno, lo que les hablaba de los estados de ánimo. ¿Mm? Que coma lo que nosotros comemos, comemos hamburguesa, comemos pollo, comemos... Eso es muy importante, no solo tener los personajes estáticos, ¿sí? También piensen ustedes en la psicología de sus personajes. Dale, adelanta, por favor. Ya, va. En la psicología de los personajes. Eso es muy importante. Bueno, aquí vamos a ver el contexto. Para que, para que una, haya una historia, tiene que haber un lugar. Y en este caso, solamente con dos, tres elementos, ya sacamos que si hay un lago, hay pasto, y hay cielo, ya estoy en, estoy en un lago, y hay aves, ya sé dónde estoy, no hace falta poner ningún aviso, ni nada, busquemos los elementos que son pertinentes para ubicar al lector, de pronto si mi, mi personaje se desarrolla en la ciudad, yo ya sé, pongo cemento pongo una carretera, un carro aquí ya ustedes ubicaron que en ese lago vive el cocodrilo, ya puedo decir, ah, ahí vive el cocodrilo simple hecho porque pongo el, el pasto y el lago y pongo el cocodrilo ya sé, por lógica que sé que ahí vive un cocodrilo sigue siendo el contexto vale. ah, y se sumergió ya es lógico, no hace falta que esté escrito. Ya de Faul ya, ya veo que está dentro del agua. Por simplemente las ondas, la posición del personaje, la expresión, todo. Y las burbujitas. O sea, va, está adentro. Avanza, por favor. Distintas perspectivas. Ver desde distintos lugares al personaje. Cuando yo ya conozco y reconozco mi personaje, es importante que ustedes... Tengan su personaje y lo presenten, ya puede ser en la carátula o en la primera página, ¿sí? Que los, 
que lo conozcamos. Cuando yo ya conozco al personaje muy bien, completo, desde la primera página, puedo mostrar eh, un fragmento y ya, ya ubico, ya sé que ese es mi cocodrilo. Ustedes ya saben que es el cocodrilo que dibujé anteriormente. Entonces también tengan en cuenta eso. Ahí ya parece que el cocodrilo eh, lo sacaron y lo amarraron. ¿Saben? Salió del agua, ya saben que él salió del agua. Avancemos, por favor. Bueno, a esto voy con lo del, del, del personaje, las cosas, del, de los bocetos, es a que, a que dibujemos, que escribamos. Entonces, antes de dibujar nuestros, <coughs> nuestros personajes, vamos a escribir. Por ejemplo, en este caso yo escribí que, que, el, que él era el papá. Entonces, ¿cómo es el papá? El papá que se dedica, de acuerdo al vestuario, me da pistas a lo que se dedica. ¿Cuántos años tiene? ¿Sí? Eh, el, en, el, en el vestir, en, en, en el vestuario, en toda la imagen, me va a dar pistas en el peinado. ¿A qué se dedica? Él seguramente no, no trabaja en un banco. Seguramente por el peinado. No creo que sea... Ustedes van al banco y no ven a un señor vestido así. El señor debe tener un trabajo como más independiente. Puede ser carpintero. Puede vender algún producto en la calle. ¿Sí? O sea, esas cosas son muy bellas verlas en los libros. que tenga una, una investigación a eso. Esto, la señora, por ejemplo, la señora es una señora que, que está en la casa, yo creo que es una señora ya está grandecita, ya se toma el té, acostumbra a tomarse el té. ¿Por qué toma el té? Porque no tiene tanta prisa. Entonces, como no tiene tanta prisa, puede que el papá esté en la... Eh, el, el papá sea que salga a trabajar. Entonces, tenemos que hacernos todas estas preguntas a nuestros personajes para poder vestirlos, para poder peinarlos. para saber cómo pueden actuar en determinado momento. Cuando yo los conozco por dentro, o uno dice, por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo a ustedes, mi, mi mamá no haría esto, mi mamá no me regañaría, mi mamá, porque ya la conoces, ¿sí? ya la conocemos, sabemos cómo puede actuar. Entonces, cuando yo conozco la psicología, lo que piensa mi personaje, yo sé cómo actúa, y, de, y eso lo puedo meter en la, en la historia, ¿sí? y puede ser, y eso se va a ir revelando, Porque cuando es un personaje que está eh, bien concebido, concebido es que existe, o sea, que yo sé que él siente cuántos años tiene, dónde vive, qué le pasó. Eh, en mi personaje le puede tener miedo, no sé, a la oscuridad, o puede ser un valiente y no le tiene miedo a nada y defiende a todos los niños de los monstruos de la oscuridad. Cuando yo lo conozco y lo armo muy bien, Él va, él va a moverse muy bien dentro de la historia y lo vamos a querer, va a ser adorable. ¿Podemos seguir avanzando? Acá. Eh, seguimos. Eh, otra cosa eh, importante es que los personajes tengan la edad que nosotros decimos, ¿sí? Yo siempre, ahí se dan cuenta, pongo que el tío tiene 23 años, entonces más o menos busco una persona de 23 años, ¿qué puede estar haciendo? Es muy alegre, siempre está sonriendo. de pronto una persona mayor, le, aquí se dan cuenta, la otra, eh, esta niña tiene 12 años, hay cosas características, aquí veo por ahí una niña de 12 años, que se me parece a la niña que dibujé, eh, en el peinado, hay cosas muy, muy características de la edad y actitudes, entonces todo eso es bueno que lo, lo vayamos mirando en nuestra libreta de bocetos, y an hagamos anotaciones, anotaciones, sí. que prueben, ahí está, boceten, Eh, no, no hace falta tener la mejor técnica, simplemente que si el jaguar es amarillo, hagámoslo amarillo a ver qué pasa y hagamos distintos puntos a ver qué pasa. Simplemente es que cuando lo mostremos, se lo enseñemos a alguien, diga, uy, un jaguar, ¿sí? O, uy, no, eso no, ¿qué animal es eso? Cuando hay dudas es porque tu personaje está cojeando, o sea, no está bien resuelto. Dale, avanza, por favor. Aquí, por ejemplo, miren, yo antes de, de dibujar... Yo tengo los personajes, a mí me gusta comprar estos animalitos y yo los analizo. Y, y siempre analizo que el, el cerdito eh, tiene más cara de ratón que de cerdo, pero ya tenemos como un estereotipo de cómo es un cerdito que es redondo y la nariz redonda, es la cara redonda y la nariz redonda con, unas, con unos triángulos como orejas y eso es un estereotipo, a eso no es un cerdo. Un cerdo, si yo lo reviso, parece más un ratón, o sea, y, y yo lo estudio, ¿sí?, Creo que lo, lo hace más cerdo de pronto los pelos o, o, o eso. Entonces, la idea es que veamos qué es lo, pe, lo, lo pertinente del animal, del cerdo. ¿Qué es el cerdo? ¿Qué, qué lo hace cerdo? 
Sí, de pronto que sea rosado, sí, creo que el rosado sí le da una característica única al cerdo, aunque hay cerdos, el pie tranque es manchado, entonces uno empieza ya a profundizar de acuerdo a la raza, depende de lo que yo cuente. Avancemos por fa, ¿qué más? Hay, hay muchos bocetos, dale. Eh, las verduras, los medios de transporte, cuando simplemente, mira, Ahí ustedes ven carros, creo que no les interesa ni la marca, ni, ni lo bien dibujado. Simplemente ustedes ven carros, ven frutas, verduras, ¿Mm? pero ya las reconocen, incluso sin color. Ya saben que es maíz, ya saben que hay un brócoli, ya saben que hay un rábano, una zanahoria. Simplemente soltar la mano. Bueno, esto es lo que a uno realmente le interesa que, que ustedes hagan. Se dediquen a dibujar suelto, con rayonazo, sin borrar, simplemente... Pensar en algo y sacarlo, ya uno después ve el movimiento, por ejemplo, el del caballo, uno ve que es manchadito, empiezo a buscar referentes, siempre miden un referente, si voy a hacer un caballo, ¿cuál es el caballo que me gusta, el que me gustaría tener en la casa? ¿Cuál es el que me, me parece adorable? Ahí está. ¿Mm? Yo busco el caballo, busco el movimiento y ya digo, ay, a mí me gustaría así, ¿dónde viviría? Le pongo pasto, porque él debe vivir en pasto. Si lo pongo en la ciudad, lo pondría triste, porque él no puede estar feliz en la ciudad, o bueno, o quién sabe, de acuerdo a mi historia. Todos estos elementos gráficos me hacen pensar y reflexionar de acuerdo a mi historia, ¿sí? Siempre el dibujo, eh, considero, Dani, para mí es más reflexivo el dibujo que el texto. Porque a medida que uno va dibujando, va imaginando. Creo que a ustedes les pasa cuando dibujan, es que se imaginan cosas, ¿sí? Entonces ustedes se imaginan y pueden dibujarle y a ver qué pasa. Aquí está el cóndor, en... Eh, Y esto ya me hace pensar, si yo le pongo una maleta, ¿qué me quiere decir? O si le pongo una escoba, ¿qué puede decir? Puede ser una bruja disfrazada de cóndor. O sea, dale, avanza más bocetos. Miren, todas las páginas están ahí ilustradas, probadas, ensayadas. No empecemos a dibujar de una vez sobre, la, sobre el, el, el formato. Ya sobre lo que vamos, no, primero probemos, hagamos muchas pruebas, veamos en pequeñito el libro, en las imágenes cómo se ven, hagamos pruebas de color, si es necesario dibujémoslas y luego las escaneamos y las pasamos, sacamos fotocopias, las pegamos con papel, o sea, ser muy recursivos a la hora de ilustrar, ¿sí? tener como muchas herramientas, eso a mí es la, eh, lo, de verdad que me interesa. que hagan esos, que prueben, que ustedes saben cómo se sienten. Estos son pruebas mías. Para ver cómo, cómo reacciona el, el pigmento, cómo reacciona el, 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 los gises, cómo, cómo funcionan, qué pasa, ¿sí? Y, y ahí voy, miren. Pruebo con el, con el lápiz de grafito cómo hago la, la botánica, si, si, si queda bien, si queda mal. A mí el personaje inferior derecho me parece hermoso. Simplemente busqué a ver a qué se me podía parecer. Se vuelve un, un monstruo un mágico. Es un monstruo, pero es adorable. Entonces tengo que ver si mi monstruo va a ser malo o mi monstruo va a ser adorable. Yo quisiera tener ese monstruo en mi cama. Ahí que me acompañe. O sea, cómo reacciona el color. Cómo una mancha me puede comunicar algo. Por ejemplo, el, el superior izquierdo me da miedo. Entonces puedo ver que ese color me, me, me transmite miedo, lo puedo utilizar para mi, para, mi, para mi proyecto. ¿Alguna pregunta acerca de las ilustraciones? Yo, una cosita, yo quisiera que, que planeen el número de imágenes que van a hacer en el libro, en las internas, antes de empezar a dibujar. Por ejemplo, vamos a decir que mi libro se va a llevar... normalmente 10, 10 imágenes, repártalas a lo largo del libro y ustedes ya tengan claro que van a, a, a ilustrar. Entonces van a decidir cuál va a ser grande, la doble página, cuál va a ser de página, cuál va a ser una viñeta, cuál es la portadilla. Para la portada es muy importante que dejen el espacio donde va el texto, y que no tenga, que, no ten, que sea plano, o sea, que el color ahí sea plano, un cielo, una pared, no sé, porque va, van a poner la editorial, va a poner el título. Entonces, cualquier pregunta acerca de las imágenes, bienvenidas sean. Tamaño recomendado. ¿Qué tamaño recomiendo para los personajes? Pues depende. Yo lo único que digo es que presenten muy bien el personaje. Si es peludo, que se vea que tiene pelo, si tiene escamas, que tenga escamas. 
Eh, a mí en lo personal me gustan grandes, me gustan muy gráficos, no me gustan las cositas que no son claras. Eh, en lo personal, ¿no? Pues cada quien resuelve, pero, pero para que pese, preséntenlo siempre en una página, que lo conozcamos por partes, que lo veamos grande. Eh, les, pues un consejo como ilustrador, siempre en la primera o en las primeras páginas, muéstrenlo completo para que lo conozcamos. Ya después ustedes pueden hacer una cola y ya por ahí pasó el gato o pasó el jaguar o ya con un detalle. Entonces eso les ahorra mucho tiempo, pero que no es lo más importante, pero comunica más. Porque deja, si yo le dejo la cola sola, me permite llevarme la imaginación. Ah, se fue, ¿sí? O llegó, o bueno, eso, o las huellas. Si yo ya conozco las huellas, se las muestro. Ah, qué bonito. Entonces eso se vuelve un elemento narrativo bonito, muy interesante. ¿Qué otra pregunta de ilustración? Tips, así cosas eh, que tengan estados de ánimo. Pruébenlo antes de dibujarlo en sus libros. Pruébenlo cómo sería mi personaje triste, feliz, saltando, corriendo, llorando, gordo, eh, lleno, eh, enfermo, eh, con fiebre, durmiendo. O sea, hagan esas pruebas a ver cuál es el más interesante, ¿no? Porque eso también, eh, eh, a uno vez dice, ay, lo quiero dibujar así, me parece adorable. Entonces, eso me parece. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Sí, bueno. Ana. Y buen día. El, tengo una consulta respecto a los personajes de mi hijo. Mi hijo tiene cinco años Sí. y él, él, lo, los personajes son dos algodones de azúcar. Ah, Y qué bonito, el lugar sí. es en un safari pero el safari es muy es dulce. Entonces, él, por ejemplo, los hipopótamos se bañan, no se bañan en algodón, sino se bañan en un charco de chocolate y la jirafa, en vez de tener manchas, tiene chispitas y gomitas. Es como que muy fantasioso el cuento, pero eh, escuchando la información que ustedes compartieron al principio respecto al mensaje, eh, no sé si podría caer al, a un mensaje equivocado que él quiera transmitir él con el libro de que si van a algún zoológico, algún safari, el, el tigre, porque en una, él dibujó un tigre comiendo un tronco de chocolate, que puedan pensar de que es bueno que los niños vayan y den un trozo de chocolate. Ah, ya, ya, ya. Bueno, eso sí, bueno, en este, en esto, eso que dices es válido, solo lo puedes poner, un, un tigre comiendo chocolate, comiendo paleta. Lo que yo veo es que tienes que resolver dónde es el safari, ¿sí? Ok. ¿Dónde? ¿En qué parte? Si es en África, hazme sentirme en África, ¿listo? Pero entonces vas a reemplazar, ¿listo? África no tiene casi árboles, es casi que llanuras, ¿listo? Si estás en, en, en África, ¿no? Puedes poner un, un, una, una, ¿so se llama una qué? Una ranchería de africana donde aparezcan los, 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 la casita con esos eh, pictogramas africanos. Hay unos muy, muy, y el resto lo empiezas a reemplazar. Lo, lo tienes que reemplazar. Ajá. Y demostrar que van de safari. Si yo voy de safari, voy con sombrero, mi cámara fotográfica, tienes que revisar que me vuelve turista. Entonces, ahí es muy bonito porque tienes que ver qué me sirve y qué no me sirve. ¿Qué es lo pertinente? El camioncito de safari, la cámara fotográfica. Listo, ya, ya tengo un safari, ya estoy en África, hay sol, ¿sí? Entonces tienes que empezar. Ahora vamos a meter los elementos de algodón, Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Entonces vas a reemplazar. Cuando tú pones un hipopótamo metido, sumergido, ya sé que está sumergido sobre algo. Está sumergido, ¿no? Ya relaciono con eh, hipopótamo y agua, ¿cierto? Entonces, ahora tengo que pensar, tengo que darle la, la densidad al agua, que sea agua, y la vuelvo de color y de pronto le pongo un lugar común, una cereza, una fresa. Ah, miren, ¿ya me entiendes? Tienes que... jugar con lo pertinente, ¿Qué es lo, eh, ¿cuál es el icono Que alguien lo vea y diga, ay, se está sumergiendo en un lago de, no sé, de chocolate, y que no sea barro, ¿sí me entiendes? Entonces ahí no puede caber duda que sea chocolate o que sea barro, tienes que lograr, bueno, si lo va, eso es difícil, ¿no? Ahí está, es algo muy difícil, pero lo puedes reemplazar por una crema de chantilly, por algo muy, de pronto, la, eh, bueno, también puedes valerte de las actitudes de por decir el tigre, Debe estar muy feliz comiéndose su paleta, pues, 
tienes que, ahí tienes que jugártela. Ahí es la labor del ilustrador. Entonces, bueno, ¿qué hace que sea rico? ¿Qué hace? Y, te, y tengo que ver en la imagen que está en un safari de chocolates, de dulces, de algodón. Entonces, tenemos que Entonces, ¿qué tienes que hacer? Imaginarte. Imagínate, un, yo me imaginé una avestruz con el cuello y que su cuerpo sea de almido, de, de, de ese azuquita, de esa, ¿cómo es que se llama? De los, bueno, de la, del algodón de azúcar. O sea, imagínate un mundo de algodón de azúcar. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace uno? Yo veo referentes. Yo veo Willy Wonka y la fábrica de chocolates. Cuando me dijiste, dije Willy Wonka y la fábrica de chocolates. Las dos versiones, ya me vi la nueva, veo la vieja. O sea, no es solo que nos imaginemos también, Lo que nosotros nos inventamos, ya seguramente alguien se ha inventado algo similar. Y mira, cuando tienes un referente, te va muy bien porque ya ellos te dan muchas pautas. Hay, y dice, ay, puedo valerme de estos detalles. Por ejemplo, los gringos, eso es muy agringado, que hacen el, como una espiral entre los bastones. Eh, podemos llegar a lugares comunes, pero que nos sirvan como comunicación, no como lugar común, porque si me haces... Algo súper gringo, pues ya no me va a gustar tanto, porque yo ya me doy cuenta que, que hiciste un copy-pega, ¿no? Copy-pega, o sea, no, no. La idea es que lo, lo tropicalices, lo vuelvas guatemalteco, lo vuelvas con identidad. O sea, que yo los... Ahí es muy bonito que si es tu hija, que se vea de dónde es, o sea, sus rasgos. Es muy importante, bueno, uno ya como ilustrador, para uno es muy importante ver que si yo estoy hablando de África, yo veo a gente negra. Que si estoy... En, 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 en Latinoamérica vea gente de pronto morena, que se vean diversos, que si estoy en, en Alemania, o sea, que algo que me hable de raza, ¿sí? Eso es muy bonito, eso te ubica, te, te dice que hay gente de gafas, incluyente, gente de gafas, discapacitados, eso es muy bonito, ¿sí? Gente con una prótesis, va, dime, ¿qué, qué otra cosa? Es solamente voy a hablar. Sí, yo siento que, por ejemplo, el dulce, el algodón de azúcar, como es muy guatemalteco, él lo relacionó mucho. Y él, la verdad, que sí me ha dado como mucho material a trabajar. Y esa idea de, de hacer como un plan de cuántas imágenes va a tener me va a ayudar porque a ver, tiene como una pila de puros dibujos que ha hecho. Y entonces eso me va a ayudar a organizar mejor eh, cuántas páginas. Mira, escoge siempre lo que, más te lo que más te cuente y lo que más él quiera dibujar. Porque a veces tú tienes, yo por lo menos, o uno como ilustrador, tiene 30 dibujos, pero solo tienes que sacar 12 o 10 normalmente en un libro. Entonces uno dice, yo hago una lluvia de dibujos, digo, uy, este me gusta, pero resulta que a veces el que más me gusta es el que menos me cuenta. Entonces tengo que buscar el que más me cuenta, el que más acción tenga, el que más verbos tenga, nadar, correr, saltar, llorar... Esos son los más importantes. Comer. Todos esos, esos verbos. Y como tú dices que lo de la información eh, también es importante. Bueno, ya te lo estoy hablando muy profesionalmente, ¿no? Eh, que es importante que el niño coma. De pronto hay un... De pronto tú me dices que hay un tigre que está comiendo dulce, ¿no? De pronto hay otro que está comiendo verduras. O sea, ambos igual. De, que, que sea muy válido. Que sea válido todo. Y que sea incluyente. Porque, bueno, estamos muy gorditos y entonces para mí no es tan bueno que el niño solo coma dulce, de pronto otro que come brócoli. Entonces, todo eso en la imagen, es, eso tiene un eco muy fuerte, ¿no? Esa edición de imágenes es importante porque dices mucho, con la imagen dices mucho. En, y otra cosa, también revisa, que tú me dices que es muy guatemalteco el, el, el algodón de azúcar, pero hazlo, busca qué es, qué, qué tiene mucha identidad. Y lo incluyes, que yo diga... Eso es Guatemala. O sea, que yo como extranjero diga, venga, yo no conocía eso. Yo, yo, por ejemplo, yo digo, no, no, no sabía eso. Pero si de pronto un guatemalteco me dice, eso es Guatemala. Eso es Guatemala. Sí, o sea, o sea desde tu guate, desde, desde tu ser guatemal, guatemalteco, que yo lo sienta propio, lo sienta mío. Yo digo, solo pasa aquí y se lo quiero contar al mundo. Ya. Yeah. Ah, muy bien. Ay, gracias ¿Vale? por los También Sasha tiene una pregunta y después pasamos al ejercicio de ilustrar. Bueno, Yo creo que, bueno, dale, dale. tiempo. Sasha. Yo creo que es más importante las preguntas. Dale, dale las okay. preguntas. A veces es un poco, o sea, ¿cómo me recomendaría hacer los más los efectos visuales del dibujo y tratar de que 
que se mire así como realista, pero también que un poco animado, pero también que diga mucho. A ver, ¿a qué efectos te refieres? Como el de la como el que usted como el de la pantalla, pero el de la ranita dorada que se mira un poco animado, pero Ah, dice ya. bastante, pero también es realista. Ah, bueno, bueno. Bueno, entonces yo te digo, y por eso te explicaba lo de mi amigo Cocodrilo que se llama Pancho. Tú vas a agarrar tu personaje, yo te voy a hacer una recomendación, agarra tu personaje y lo vas a dibujar, pero procura que se esté moviendo, o sea, o que esté hablando con otro, o que la patica esté así, o sea, o que esté cruzado de manos, bueno, y vas a moverle los ojitos, vas a, vas a hacerlo triste, vas a hacerlo feliz, vas a hacerlo hablando, preocupado, y tú analiza eh, cómo es la cara de un personaje preocupado, o sea, tienes que analizar eso, ¿sí? busca en, en Google, preocupado. Entonces tú tienes que mirarte al espejo aburrido, Sí, o sea, tienes que buscar esos signos y esas señales. Aparte, los efectos que tú me dices es de probar. O sea, tú, tú agarras, lo dibujas, lo puedes sacar una fotocopia y hazle pruebas de color, lo borras, le, 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 le haces luces. Prueba, tienes que probar. Por eso soy enfático en prueben, 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 porque no hay otra forma. O sea, eso a la primera, mira, esto a la primera no te va a salir. Tienes que probar muchas, muchas veces. Y entre más pruebes, lo bueno es que vas a conocer más a tu persona. Dale, otra pregunta. Ah, gracias. No, acá no hay. No. Eh... ¿Nadie más tiene preguntas de ilustración? Del título. ¿Nada? ¿Todo bien? Espérate, miramos quién más tiene preguntas. ¿Nadie más tiene preguntas? Espérate, espérate, espérate. Fátima Alvarado. ¿Alguien levantó la mano, no? Ah, no, no, es un tenedor. Bueno, pues yo creo que ya... Aquí pues ya si pasamos. eso, pasamos ya a la parte del formato. Sí, pues yo creo que pasa a la parte del formato. Igual si tienen preguntas, a ver qué nos van preguntando. Vale. Sí, si hay alguna pregunta, o que la escriban en el chat o que levanten la mano. Bueno, antes se me ha pasado a decir que es muy importante, porque antes que escritores somos lectores, es muy importante leer mucho, eh, revisar vuestra biblioteca personal, ir a la biblioteca local, consumir eh, libros que nos inspiren y que nos den ideas, que veamos cómo se han hecho las cosas en otros en, en libros que ya hay en el mercado y que eso nos dé, nos dé ideas de cómo podemos hacer nosotros las cosas. ¿vale? Bueno, voy a pasar a explicar el formato. Eh, retrocede, si puedes, Gabriela, por favor. Vale. Eh, como se ha explicado antes, tenemos la posibilidad de presentar eh, proyectos de 8, 12, 16 y 20 páginas, ¿vale? Siempre múltiplos de 4, de 8 a 20. Eh, tenemos, tenéis hasta el día 30 de abril, ¿vale? Y tenéis unas plantillas que creo que ha, com ha compartido Gabriela antes por el chat, ¿no? Gabriela, has compartido antes, sí, ¿verdad? Eh, unas plantillas con las hojas modelo que indican el espacio. Eh, al que os tenéis que ceñir para que luego los editores de la editorial, los editores de Piedra Santa, eh, acoplen eh, vuestro, vuestro contenido al formato antes de mandar a imprenta. Entonces, tenéis aquí en la pantalla que, eh, bueno, que podéis entregarlo, podéis enviarlo bien al correo editor.piedrasanta.com o entregarlo en persona eh, en la editorial, en la sede de la editorial. Y ahí tenéis la dirección, ¿vale? Bueno, a continuación, pasamos. Os he... Bueno, aquí, aquí veis que la, port... eh, la, la ficha de datos para la portada y la portada. Bueno, en la portada haríais vuestro diseño 
y, pues, y pondríais vuestro título o no, ¿vale? Porque el título también lo pueden poner de manera digital en, en maquetación. Por eso tenéis la ficha de datos para rellenar. En ella tendréis que incluir el título de la obra, el nombre del autor, tal y como queráis que aparezca en la portada, igual el nombre del ilustrador si es otra persona diferente, y también importante añadir una biografía para que en la contraportada eh, aparezca una breve información vuestra, ¿vale? Eh, bueno, seguimos. Vale. Eh, esta es la plantilla para el área de trabajo. Hay que ceñirse a ese tamaño, a ese formato, para que los editores puedan armar el cuento y mandar la imprenta. Ese, ese es el tamaño al que hay que ajustarse y tenemos que, que cumplirlo. Tenemos tres posibilidades. Que en, ese área, en esa área de trabajo incluyáis solamente texto, solamente ilustración o una combinación de las dos. ¿vale? Se, puede, se, eh, se puede de, esta, de estas tres formas. Siempre y cuando os ciñáis al espacio sugerido. ¿Sano? Siguiente. Vale. vale. Aquí eh, os, he, os he hecho una propuesta, ¿vale? Para que, para que estructuréis vuestra historia en, en ocho páginas o en doce, ¿vale? Es solo una propuesta. Pues, por ejemplo, la primera página eh, podría contener el inicio de la historia, es decir, la presentación del, protagon del protagonista o de los personajes principales el, y el marco narrativo. <ríe> en la segunda página podríamos ya presentar el problema. En la tercera, una consecuencia derivada de ese problema. Bueno, ahí tenéis las pautas que podéis seguir si alguien necesita algo más de ayuda, pues puede cumplir, puede, puede guiarse por esta estructura, ¿vale? Que en el caso de que tengáis vuestra historia clara y queráis seguir una vía totalmente libre, podéis también perfectamente, porque eh, todo es válido. ¿Vale? Siguiente. Aquí tenéis una maqueta para trabajar eh, un libro de 12 páginas. ¿Vale? Otra, otra propuesta por si alguien la necesitase. Vale. Y creo que esto ya sería todo. Eh, cualquier otra pregunta, bueno, todavía estamos a tiempo de hacerlas. Eh, hay una eh, pregunta, Daniel. ¿Sí? Hay una pregunta ¿Sí? eh, de Doménica que dice que si una, una de sus hijas eh, pequeña, dice tres, tal vez dice tres años, Quiere usar personajes que ya existen, algún personaje de caricatura, ¿verdad? ¿Hasta qué punto estaría permitido? A ver, pues yo no lo recomendaría. Lo primero porque va a ser una obra publicada y una obra publicada debe ser original. Y esos personajes cuentan con derechos de autor. Entonces yo no lo recomendaría. Que se puede inspirar en personajes que ya existen, de dibujos animados o de... ¿Otros cuentos? Por supuesto. ¿De cuentos clásicos? Esos, esos están libres de derechos de autor. Pero, por ejemplo, en Bob Esponja, pues yo no recomendaría que se... que se Yo no recomendaría que llamara a un personaje Bob Esponja porque ese personaje ya existe y no sería original. ¿Que quiere que tenga características similares porque le guste, por lo que sea? Vale. Pero yo no recomendaría que, que utilizara esos personajes en específico hay que tener en cuenta que eh, al final va a ser una obra publicada y, y tiene que ser original sí. y, no y otra ser. cosa, se pierde el, el encanto de, de crear, ¿no? aparte, claro, claro aparte y Porque nos, dime. nos hacen otra pregunta también, si podemos utilizar inteligencia artificial para crear ilustraciones mm. yo pues pues como herramienta, sí. O sea, para buscar un referente, para que me dé ideas, pero yo no soy partidario de... ¿Podría yo intervenir la herramienta, la, la imagen creada por inteligencia artificial? 
sea, yo podría imprimirla y aparte la intervengo, le hago algo, la modifico, que me sirva como referente, como, pero no, no que sea la, que el computador me haga la imagen, porque estamos, estamos como matando lo más valioso que es la creatividad, el inventarnos algo, el, ¿Vale? Bueno, pues yo creo que ahí ya estuvo. La última pregunta, ¿podemos hacer la actividad del barquito? ¿Qué dices, ¿Sí Dani? ¿Hacemos la, está, ¿Hacemos la actividad del barquito? Bueno, vamos ah, a hacer la historia del... Respondemos a esta última pre estas preguntas. Eh, claro, los dibujos... Est está bien que, que ayudéis a los niños, porque claro, a ver, para un mejor resultado, pues sí, estaría, estaría en ayudar... Pero siempre hay que pensar que lo que ellos hagan también va a ser válido y va a ser algo entrañable que con el paso del tiempo, el día de mañana cuando lo vean, pues va a quedar genuino, ¿no? Hecho por ellos, pero bueno. A mí me parece, me pareció genuino. valioso, Dani, me parece muy valioso que por ahí vi algunos padres de familia y es importante que ellos tomen la información para que ellos les den las pautas a los niños de... Sí, o sea, les tienen el criterio para decir si sí, vamos por buen camino, no vamos por buen camino, o... Sí, eso me parece... Sí, eso es, eso es. ¿Qué, Dani? ¿Hacemos el, el ejercicio del barco para que los niños puedan un poquito la creatividad? Vale. La pregunta de si puedo utilizar los tres tiempos, pasado, presente y futuro, he respondido antes en el chat. No sé si se ha enviado. Sí. Se contestó la pregunta. Respondido antes. Respondido antes. Habría que ser coherente y, y que estuviera justificado. Pero me parece muy difícil. Siempre hay que pensar que, que el, el objetivo es no confundir al lector y que la historia se entienda perfectamente. Entonces, si está justificado que, que esos tiempos se usen pues, en diferentes tramos de la historia, pues sí, es posible, pero, pero en una misma frase sí. Si estamos narrando en pasado, luego cambiar a presente, cambiar a futuro, puede ser muy confuso. No lo recomiendo. No, pues yo creo que ahí ya. Sí, con el barquito. Hacemos el del barco, Dani, ¿Sí? para que los niños tengan la... A ver, vamos, sí, sí, vamos, sí. vamos a contar... Del, el... del libro la pueden hacer los papás o incluso la puede, puede ser eh, a ordenador. ¿Vale? Lo, lo importante es que eh, si todavía no saben escribir, que sean ellos los que inventen la historia y vosotros pues la podéis la podéis escribir, podéis poner en, en, eh, en texto esa, esa historia que os pueda contar vuestro hijo. Vale, venga, empezamos, Oscar. Eh, bueno, sí, claro. La idea es que ustedes, a ver, voy a contarles la historia de un pirata, de un pirata no, de un, de un qué, de un capitán, de un barco, es la historia de un barco, entonces ustedes van, van a, a sumarle esa historia, a este barco le, pasé, le pa, tuvo tres problemas o cuatro problemas, ustedes deciden qué le pasó en este barco, listo, vamos a hacer un recorrido, este barco y este pirata salieron del canal de la mancha, hicieron un recorrido, este, este barco iba en alta mar, salió una mañana, ¿qué más le pudo pasar? Por favor me van diciendo, Dani me puede ir diciendo qué le pudo haber Vamos pasado. a pensar decir, vale? en qué problemas puede tener un barco que acaba de salir a navegar, a ver, ¿qué, le puede, ¿qué problemas se pueden encontrar? Pueden abrir su micrófono, ¿qué problemas? ¿Qué problemas? Eh, se puede haber encontrado con rocas y haber chocado. ¿Qué? ¿Qué? Pudo claro, irse buenísimo. muy lejos de la marea. Se pudo ir. Uh -huh. sí, se descubrieron. Yo, yo digo que se volcó. Bueno, ¿y quiénes iban en este barco? Este barco. Se puede sí. caer le un rayo. Le pudo sí. caer un rayo. Mira que me gusta eso porque es un grave problema. Pirata. Mira, le cayó un Pirata. rayo y ¡pum! No, espérame. Le pegó, al, le pegó. Le pegó a nuestro barco. ¿Quiénes iban? En... Mira, nuestro barco quedó en la mitad del barco casi. Va herido nuestro barco, ¿no? Puede chocar con unas rocas. 
Bueno, vamos a seguir pensando. ¿Cuántos días pasaron después de que le pagó el rayo? Dos, tal vez. Dos. Dos. Seis Pero, semanas. Tres Seis semanas. semanas. Una. Una. Bueno, ¿y quiénes iban en no. ese barco? Iban los piratas. Los piratas. piratas los Iban piratas. piratas. No, y estos piratas atacaban y robaban, piratas. y robaban otros barcos. Los piratas están del agua con un. ¿Y hasta con dónde llegó? Cubeta. ¿Dónde iba? Después de cinco ¿Qué? días, ¿dónde iba? ¿Dónde iba ya? Él, él cruzó el Mediterráneo y luego llegó al Caribe. A una, a una isla. isla. A una isla. A una isla. A una, a una isla, playa. pero no, mira, iba herido. ¿Y qué le pasó a los piratas? Se quedaron varados en la playa. Ajá. Mira, yo les voy a contar algo. Resulta, mira. Bueno, se agua. Llegó un cocodrilo y ¡pum! Un cocodrilo gigante. O un pulpo gigante, un kraken, y ¡pum! Le robó, se le comió esta otra parte a nuestro, a nuestro barco. Mira nuestro barco ya. Gato. ¿Cómo? Se va a hundir el barco. Se va a hundir el barco. ¿Cuándo pasó eso? ¿Eso cuándo fue? Eso pasó Hace después de ocho días. Hace ocho días. Hace ocho días. Hace cinco días. Hace una semana. Hace un sexto días. Hace una semana. No, pues resulta que llegó la tempestad. Cuando ya iba llegando a Guatemala, resulta que llegó otro, otro rayo y le pegó. Lo terminó de romper y nuestro barco se hundió. Cayó en la profundidad del mar. Se fue. Cayó a la profundidad del mar. Lo único que cuentan del barco y lo que se supo del barco y los científicos sacaron de la profundidad del barco, del mar, fue la camiseta del pirata. La camiseta del capitán de este, de este barco. ¿Vale? Fue lo único que quedó. Pues lo único que quedó de este barco después de, de muchos años. Entonces, ¿para qué era el ejercicio? Para que ustedes... Piensen, se imaginen lo que le puede pasar a un barco que no hay límite de, de desgracias. Lo importante <risa> es que nos las imaginemos y que las podamos dibujar, que las podamos pensar, las podamos crear. ¿Listo? Entonces, así como le pasó a este barco, que pasaron días, que pasaron, que iban piratas, y que pasó ayer y que pasó hace 200 años, es que nos demos la libertad de pensar lo mismo con nuestras historias. ¿Vale? Entonces, pues nada, aquí está la, quedó la camiseta del pirata. Bueno, pues, Muchas yo gracias solamente <ríe> ¿Listo? me queda desearos que eh, desarrolléis muy bien vuestra historia, que os quede un trabajo excelente y cualquier otra duda, pues la editorial estará encantada de, de resolverosla. Eh, no sé si nos veremos en otra ocasión porque me suena que va a haber más o no sé, Gabriela nos podrá decir y, y bueno pues mucho acierto y, y encantado de haber estado compartiendo este rato con vosotros vale, pues Muchas nada gracias. Eh, no, pues gracias a ustedes y cualquier duda bueno, si hay una segunda eh, clase me gustaría ya ver cómo van los personajes, qué han hecho, ver qué, en qué se le puede pues, orientar a las personas. La idea es que avancen, que vos se que dibujen mucho lo del safari, lo del safari está muy bonito, es de pensarlo y, y sacarlo adelante. Voy a dibujar ¿Dónde y dibujar. Queda guardado, Adela? Eh, queda en nuestra plataforma de Crops y en nuestro canal de YouTube. Lo subimos la próxima semana y pueden consultar los talleres que ya, ya tuvimos. ¿Puedes Entonces, decir cuándo la próxima semana, por favor? Eh, los jueves para... de la próxima, el jueves de la próxima semana que ha subido este taller. Bien, o sea que a partir del jueves lo pueden ya buscar y volver a ver. Así es. También ya pueden consultar el que tuvimos para las más grandes. Y, y los días Orellana, sí, compártenos.
Es que Hola. lo que pasa es que ya nos habían dado las hojas, así que ya terminé mi presentación. ¡Ay, qué, qué bonito! ¡Te felicito! ¿Cuánto? Queremos verlo más, porque yo no lo no, no, no se mira. A ver, ¿se puede ampliar? Bueno, no. Eso es un... Muy bien. Pero no, no se proyecta, ahí está. Ah, bien. es un elefante. No. Hipopótamo. Es un hipopótamo. Ah, ya, 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 no, es que ya, sí, Porque ya, ya. mira la, la, la trompa, Oscar, mira, ese sí, sí, es hipopótamo. Sí. Ya, ya la vi. Pero miren, esta, esta ilustración tiene muchas cosas buenas, como por ejemplo que usa todo el espacio, entonces, y todo el espacio tiene color, eh, miren cómo se identifican de bien los personajes, ahí hay un pajarito, no hemos leído la historia, hay un hipopótamo, o la sea pequeña. que eh, eh, está muy, tiene esas muy buenas características, así que te, yo te felicito. Sí, gracias por mostrarnos, la ya quiero leer tu cuento. También Porque tiene el título, cómo utiliza todo el espacio de bien, ¿verdad? Sí, bien. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno.